maligayang pagbabalik mga kapatid. It's kapatid Avin is here. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang bagong combat utility helicopters na kung saan ay lalong magpapalakas sa sanatahang lakas ng Pilipinas. Ngunit bago yan, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayo ma-update sa mga bagong videos ni Apple ko. Kaya, simulan na natin. Good news po mga kapatid, dumating na sa ating bansa ang anim na S-70I Blackhawk Combat Utility Helicopters noong December 10, 2020 sa Haribon Hangar, Clark Air Base, Pampanga na kung saan pinangunahan naman ito ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Ang pagbili ng anim na helicopter ay bahagi ng Horizon 2 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. At para sa kalaman ng karamihan, binili ang mga S-70I Blackhawk Combat Utility Helicopters na ito para na mas palakasin pa ang kapabilidad ng Philippine Air Force natin. At nang sa ganun, ay mas mapadali at mapabilis ang pag-transport ng mga cargos at personnel, medical evacuation, casualty evacuation, Aerial Reconnaissance, Disaster Relief Operations, Troop Insertion and Extrication, Combat and Supply, Combat Search and Rescue, Unlimited Close Air Support, at ang pagsasagawa ng Night Tactical Leave at Combat and Non-Combat Search and Rescue Operations. At itong anim na L-70I Blackhawk Combat Utility Helicopters na dumating. Galing ito sa bansang Poland, ay partial lang ito mga kapatid. May sampu pa na darating sa susunod na taon. At ika nga, ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, na government to government ang transaksyon. At may signing contract price ito na nagkakahalaga ng 12.1 billion pesos sa Administrasyong Duterte. Mga minamahal kong kapatid, narito ang ilan sa mga katangian ng helicopter na ito. Number 1. Ang helicopter na ito ay ang pinakabagong pamilya ng Black Hawk Multimission na sasakyang panghipapawi. Ang helicopter na ito ay ginawa ng subsidiary ng Secure Sky Aircraft na nakabase sa Poland at inaalo para sa mga international na customer ng militar at ahensya ng gobyerno. Number 2 Ang S-70I Blackhawk helicopter na ito ay maaaring ma-inconfigure alinsunod sa mga misyon na tukoy sa customer kabilang ang pag-transport ng mga trupa at pag-atake sa himpapawid command and control border patrol search and rescue o pagsagip pag-angat ng kargamento at pag-transport ng VIP Number 3 Ang kaunaunahang S-70I Blackhawk helicopter ay matagumpay na nagawa ang unang paglipahan noong July 2010. Number 4 Ang S-70I Blackhawk Combat Utility Helicopter ay may maximum gross weight na 9,979 kg at maaaring magdala ng dalawang miyembro ng crew at hanggang sa labing tatlo na mga Tropa. Number 5 Ang S-70I Blackhawk Combat Utility Helicopter ay maaring lagyan ng proteksyon ng balistik. Maaari rin itong lagyan ng mga kagamitan ng medisina, proteksyon sa wireless strike, sistema ng integrated vehicle health management, auxiliary fuel tanks, isang external rescue hoist, kagamitan sa rappelling at isang cargo hook. Number 6 Ang S-70I Blackhawk Combat Utility Helicopter ay maaaring lumipad sa isang maximum cruise speed o bilis na 277 km per hour at may maximum na saklaw na 459 km with no reserve. 
ang AEO or All Engine Sobriety ng helicopter na ito ay 13,200 feet. Number 7 Ang S-70I Blackhawk Combat Utility Helicopter is one of the deadliest choppers na itinayo ng Poland at ginamit na ito sa iba't ibang operasyon ng labanan sa Grenada, Panama, Iraq, Somalia, Balkans, Afghanistan, at iba pang mga lugar sa Vietnam, Sina. So ayan mga kapatid, talaga naman na hindi na mapipigilan pa ang unti-unti natin pagbangon sa nakaraang madilim na administrasyon. At sana, ito ay mapalawig pa at madagdagan pa ng marami nang sa gayon ay hindi na tayo aapihin pa at bubulihin pa ng ibang bansa. Congratulations sa ating AFP at syempre, maraming salamat, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oh boy! Teka lang muna mga kapatid, bago natin ito tapusin, ako po ay manghihilingin sa inyo ng kunting pabor. Please, pakisubscribe naman ang channel sa isa sa mga kapatid natin, ang Kaayuhan TV. Maaari po kayong mag-comment doon kapatid at pakisabi na kayo ay aking ipinadala doon. Maraming maraming, maraming salamat po. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana ay meron kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong update sa mga bago videos na i-upload ko. At huwag din niyong kalimutan na ang may malilis na kaluuban ay walang kinatatakutan. Maraming maraming, maraming salamat po. Bye-bye!